Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 17 août 2020 et voici les titres. De nombreuses communes ont rendu le port du masque obligatoire dans leur centre-ville. C'est depuis ce samedi le cas de Chambéry, nous y étions pour un reportage. Et puis dans la vallée des belles villes en Savoie, on ne s'imaginait pas une telle affluence pour ces vacances d'été. Focus ce soir sur l'alpage chez Pépé Nicolas, un lieu incontournable qui a su vivre avec son temps. La préfecture de Savoie a rendu obligatoire les masques dans certaines zones piétonnes de Chambéry, Aix-les-Bains, Chana et Albertville. Cette mesure active depuis le 15 août et jusqu'au 30 septembre tend à éviter la propagation du virus qui s'est accéléré depuis le début du mois d'août. On recense 15 à 20 cas positifs nouveaux par semaine. Il n'y a cependant pour le moment aucun cluster en Savoie. Nous sommes, pour vous donner une petite ordre d'idée, sur les indicateurs euh, dans la moyenne régionale, euh, sous la moyenne euh, nationale. Donc on est ce qui s'appelle au seuil de vigilance, on n'est pas au seuil d'alerte. Mais dès le seuil de vigilance, eh ben, il faut effectivement prendre des mesures en prévention, en anticipation, pour éviter euh, qu'on se retrouve dans des situations plus compliquées, avec des services d'urgence qui seront plus sollicités et évidemment avec toutes les mesures contraignantes qu'on n'a pas envie de revoir revenir. Pour l'instant, les zones concernées sont les rues piétonnes des centres-villes ainsi que les marchés en plein air et les brocantes, mais le périmètre peut encore s'élargir. S'il si, euh, y a un élargissement, c'est qu'il n'y aura pas eu euh, de respect euh, du port du masque et que le Covid se sera développé. Et donc, pour qu'il ne se développe pas, il faut respecter euh, les règles édictées hein, pour que nous puissions continuer à vivre normalement demain. Depuis la mise en place du décret, la police municipale et nationale se mobilise pour expliquer aux gens les nouvelles mesures. Par la suite, les policiers procéderont aux verbalisations avec une amende de 135 euros. Le port du masque est globalement bien respecté, massivement bien respecté par les Savoyards. Euh, nous l'avons constaté au moment du contrôle des attestations et nous l'avons constaté aussi dans les gares, dans les bars, euh, dans les transports en commun. Donc nous comptons sur ce civisme et ce respect de l'autre des Savoyards, les comportements euh, un peu agressifs ou de refus de port du masque sont très rares. Nous avons eu quelques incidents, mais anecdotiques, et euh, les comportements les plus aberrants ont été euh, verbalisés et continueront de l'être. Le décret est susceptible d'être prolongé en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. La Savoie est le troisième département avec une hausse inquiétante du nombre de cas de Covid dans la région Rhône-Alpes. Depuis vendredi, la baignade est interdite à Exxonvay sur les bords du Léman. Une bactérie de type E. coli pourrait bien être présente dans l'eau. En effet, cinq enfants ayant côtoyé la plage sont tombés malades. De nouvelles analyses menées ce lundi matin doivent confirmer la présence de cette dite bactérie. La plage reste accessible mais impossible de se mettre à l'eau jusqu'à nouvel ordre. D'autres plages alentours vont également être analysées dans les prochains jours. Au cœur de la vallée des belles villes, l'alpage de Pépé Nicolas rassemble des visiteurs de tous les horizons. Un lieu aussi atypique qu'incontournable qui a su évoluer et s'adapter au fil des années. Cela grâce à une réelle volonté de maintenir le patrimoine et le savoir-faire familial. Donc Pépé Nicolas c'est mon arrière-grand-père et donc c'est mon papa, son frère et son cousin qui ont décidé de... En plus de l'alpage, en plus de continuer l'alpage, de transformer une partie de l'alpage en restaurant. Donc ça, ça a été fait en 87. Et puis après, ben moi, on est arrivé avec Valentin petit à petit. Donc Valentin, mon cousin, euh, qui euh, s'occupe de l'alpage, lui. Euh, on est arrivé petit à petit entre 2012 et 2015. Et euh, voilà, on a décidé euh, de faire des petits changements euh, avec des travaux de rénovation euh, pour euh, continuer le restaurant et euh, continuer ce qui avait été fait avant en essayant de l'améliorer le plus possible. Et des changements, il y en a eu Embauche d'un chef, ouverture au public de la traite et de la fabrication du fromage sont entre autres les bases qui ont transformé l'alpage familial en vrai success story savoyarde. Il faut savoir qu'on a quand même 125 chèvres, on a 11 vaches, on fait une traite manuelle. C'est vrai que c'est des choses que les gens ont rarement vues. Et à côté de ça, vous avez collé un restaurant qui fait euh, bah, de la bonne nourriture. Notre chef travaille avec plus de 30 fournisseurs, donc c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai que bah, pour passer une journée parfaite, c'est euh, le, le bon combo. Un pari gagnant qui permet à la structure d'accueillir chaque année davantage de monde. 2020 ne déroge d'ailleurs pas à la règle, malgré de nombreux doutes en début de saison qui se sont très vite envolés. C'est un été où on arrive presque à faire en fait les, la même chose que l'année dernière. Et pour nous, c'est une vraie satisfaction. Parce que quand on commençait le début d'été, on s'est dit qu'est-ce que ça va donner on, on tablait sur, on ne savait pas, moins 50% de fréquentation, moins 25%. Et finalement, on arrive à peu près à faire la même chose que, que l'année dernière. Donc est, on est très content. 
Quatre générations après sa création, l'alpage de Pépé Nicolas est plus que jamais promis à un bel avenir, dans le respect du souvenir et des valeurs des ancêtres. Arrivé en France en 2004, le frelon asiatique colonise progressivement la Haute-Savoie depuis 2018. Pour détruire ces nids, Jean-François Mieusset, désinsectiseur, a suivi une formation spécifique. Si on ne trouve pas le nid, on ne peut pas les... Il est peut-être chez vous le nid. J'ai été en formation avec Frodon, Géodon, là, toutes ces organisations qui s'occupent du frelon asiatique. Je suis référent au frelon asiatique sur la Haute-Savoie. Personnellement, je n'ai jamais été confronté à un nid de frelon asiatique dans mon, dans mon secteur. Mais euh, on est équipé au niveau matériel, euh, produits spécifiques aussi, parce qu'on met du produit dans la nature, donc on ne peut pas utiliser n'importe quoi. Et euh, avec des, des perches pour monter du produit à une vingtaine de mètres de haut, euh, soi-disant le fourlon asiatique sera un amateur de la haute voltige. Plus petit et moins haut, le nid localisé aujourd'hui est celui de guêpe. Pour s'en débarrasser, Jean-François injecte un puissant insecticide qui permet de tuer le nid, puis procède au retrait de celui-ci. Ouais, ils sont morts, là. La procédure pour éliminer un nid de frelon asiatique est similaire. Seuls les produits utilisés sont différents. Si Jean-François n'a pas eu encore affaire à cet insecte, il côtoie régulièrement son cousin européen qui n'arbore pas les mêmes couleurs. Le frelon asiatique est plus noir que le frelon européen qui est lui un peu orangé quand même et un peu plus gros. Pour moi, l'européen le, est plus gros que l'asiatique. Un dispositif de surveillance a été mis en place au niveau régional et départemental. Si l'entreprise de désinsectisation est appelée pour un nid de frelon, elle doit effectuer un signalement avant son intervention. On doit prévenir le, le, euh, le GDS euh, des Savoies, donc qui est le, le groupement des apiculteurs, euh, notamment aussi le frelon. Enfin, après, il y a toute une, une traçabilité qui doit se faire. Je crois que la préfecture est aussi, doit être aussi euh, prévenue. Tout le monde est, est prévenu pour être en vigilance. Véritable bête noire des apiculteurs, le frelon asiatique raffole des abeilles qui constituent leur repas préféré. C'est totalement appréhendé par tous les apiculteurs parce que ça pose euh, bon, l'expérience sur euh, tous les départements de France. Dans les premières années, euh, bon, il y a peu de frelons, ça ne se passe pas trop mal. Mais après, lorsqu'il y, lorsqu y a une grosse invasion de frelons, bah, oui, il y a des pertes énormes sur les ruches. Euh, les apiculteurs sont obligés, dans certaines zones, on ne peut plus mettre de ruches. Il faut les déplacer euh, à l'automne. Non, c'est un vrai problème. Plus rare, le frelon asiatique, s'il se sent menacé, peut aussi s'attaquer aux humains. On estime qu'une dizaine de personnes meurent chaque année en France à cause de ces piqûres. C'est déjà la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre attachement à l'info sur notre antenne. Prochain point avec l'actu, c'est demain mardi à partir de 18h30. Bonne soirée avec nos programmes.